si tú quieres aprender a maquillarte, quieres aprender a ponerte uñas, también repostería y muchísimas cosas más, este es tu programa. Tenemos programas nuevos de lunes a sábado, así es que ven, escucha tus horóscopos y bueno, eh, eh, también si tú tienes algún producto o servicio para las mujeres, te invitamos a que te anuncies aquí. El día de hoy tenemos a nuestro patrocinador Gears, nuestra tienda de manualidades en dos puntos de la República, estamos en Playa del Carmen, Campeche y estamos también en Veracruz. Así es que si tú necesitas algo para realizar tus manualidades, te invitamos a que nos visites. Y el día de hoy tenemos a nuestra profesora Sara Yamel en la sección de danza con algo muy interesante. Vamos a verla. Bienvenidos, yo soy Sara Yamel y vengo de la Academia de Danza Sara Yamel. Hoy vamos a hablar de la zapatilla para ballet, las puntas para ballet. Pero si se dan cuenta, estas están muy bonitas porque están nuevas, no han tenido uso todavía. Y lo que voy a hacer es enseñarles cómo se pega el listón a la zapatilla. La zapatilla se hace un doblez, doblez natural sin que sea forzado ahí, así como está. Y si se dan cuenta, queda aquí un ángulo, un piquito. Ahí exactamente lo vamos a abrir. Y a partir de ahí, vamos a pegar nuestro listón. Cuando ustedes compran unas zapatillas, unas puntas para valer, que no es lo mismo una zapatilla que una punta, la punta es esta, que es con caja de yeso y suela de cuero gruesa. Son dos cosas muy diferentes. Cuando ustedes las compran, les preguntan si lo van a querer con listón o ustedes por su cuenta compran el listón. Ahorita vamos a poner este listón rojo para que vean, eh, eh, noten bien la diferencia de dónde se cose y dónde empieza y dónde termina. Pero debe ser un listón de acuerdo al color de la zapatilla. Entonces, tenemos ya preparado nuestro listón. Se le hace al listón un doblez en la orilla para que no se nos deshilache. Y podemos coser el listón aquí, pero ahorita para ahorrar tiempo no lo vamos a hacer, pero se puede dar unas puntaditas para que no se deshilache. Ya que tenemos el doblez de la zapatilla, tomamos la medida y ahí se va a pegar el listón. Que quede muy bien pegadito, tenemos ya preparada nuestra aguja con hilo del color que tiene que ser. Ahorita lo estamos haciendo en color rojo para que no se, este, para que no se nos pierda en dónde empieza y en dónde termina. Aquí lo vamos a ir cosiendo muy bien, tiene que quedar muy bien cosido porque este listón va a ser el soporte de su zapatilla al pie. Que no quede nada este, suelto, ni hilo, ni nada por fuera. El listón, les repito, es muy importante porque es lo que les va a sostener la zapatilla al pie. Bueno, como pueden ver, ya pegamos los listones, los de los dos lados. Les recuerdo, hicimos un doblez y exactamente donde termina, ahí pegamos el listón. Ahora vamos a ponerle la zapatilla. Les recuerdo, esta zapatilla no es para principiantes. Esta zapatilla es para quien ya lleva un trabajo de tiempo en donde ya han fortalecido sus piernas y han tenido una colocación en columna. Es un trabajo de varios meses, inclusive años en, algún, en algunas ocasiones. La zapatilla de punta o la punta para ballet, les recuerdo que es una caja de yeso. Esta caja es la que va a sostener todo el peso de la bailarina. Eh, el trabajo fuerte de la bailarina es cuando tiene que empezar a doblar la suela de cuero y esto se logra únicamente con trabajo. Es un trabajo eh, muy fuerte donde tienen que, eh, pues vaya, trabajar muchísimo lo que es el empeine y el arco para lograr este, este, esta curva en el cuero. Para que la zapatilla lastime menos, porque siempre va a doler un poco, para que lastime menos tenemos estas que son las punteras. Hay, hay punteras de distintos materiales. Esta es de silicón 
se pone dentro de la zapatilla para que no lastime tanto el pie. No es que no lastime, pero va a lastimar un poco menos. Se coloca la punta. Esta es un poco más justa. Y de igual manera, este listón sirve para ajustar el contorno de la zapatilla. Se amarra y entonces ya vamos a amarrar el listón. El listón empieza cruzado, se pasa por detrás del tobillo y el amarre va por dentro. Lo, ya he hecho una vez los dos nuditos, lo que sobra se recorta. Nada más queda una tirita que es la que se guarda dentro del listón. Esto es para que quede limpio todo el tobillo del listón, que no queden nudos por fuera ni por atrás. Y esto es lo que se supone que no se tiene que ver. Espero que les haya gustado la explicación de la zapatilla de punta, de cómo se coloca. Después veremos otra sección en donde eh, igual vamos a ver otros zapatos para otro tipo de danza. Y los esperamos aquí muy pronto. Yo soy Sara Yamel y estamos en comunicación.